സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് മുന്നേ മറ്റൊരു എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എൻട്രൻസിലേക്ക് സമയമായി ഈ വർഷത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്കിനിയും എൻട്രൻസുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ കുറേയുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീം എക്സാമാണ് കീം എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മെഡിക്കലിലൂടെ ഉൾപ്പെട്ടാണ് കീം എക്സാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പിന്നീട് വരും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഈ എൻട്രൻസിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ് ചെയ്തിട്ടേക്കണം ബെൽ ബട്ടനും മറക്കുക എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം നമുക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ്സുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസുകളും ന്യൂസുകളും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കേണ്ടത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ എൻട്രൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബേസ് നമുക്കൊരു നീറ്റ് എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഉള്ളതല്ല നീറ്റ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ എൻട്രൻസിനും മാത്സ് ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള മീൻസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അത് മെയിനായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സബ്ജക്റ്റായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ എക്സാം വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അത്ര ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അത്ര അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ എക്സാം ആണെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സാംസ് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി മാത്സ് മറ്റേതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാ രീതിയിൽ കൂടെയും മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തിരി നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇത്തിരി നല്ല പോലെ വർക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അയാളെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെള്ള കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കത്തിൽ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം അടുക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുവരെ നമ്മൾ തുടരില്ല അതുവരെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇങ്ങനെ പഠിക്കാതൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളൂ നേരത്തെ തൊട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് റിവിഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് പോകുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം അടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു പഠിതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻട്രൻസിനൊന്നും അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എളുപ്പം പറ്റത്തില്ല അത്ര ഈസിയൊന്നും അല്ല അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പം നമുക്ക് അത്രയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകൾ നിങ്ങളെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എൻട്രൻസ് ലെവൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവൽ ഓക്കെ ഇത്തിരി നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഹയർ ലെവലായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള രണ്ട് മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മറക്കുക ാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം കാരണം അത്രയ്ക്ക് നല്ല വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസുകളും മെതേഡ്സും ട്രിക്സുകളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ തുൾപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ മറക്കാതെ ചെയ്തേക്കണം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടനും ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനോട്ട് കയറാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇൻവേസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് എൻട്രൻസിന് നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രി ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്ര മോശക്കാരനല്ല എൻട്രൻസ് ലെവലിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് ഇയർ പ്രോബ്ലംസുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു എൻട്രൻസ് മോഡിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഈസി അല്ലാത്ത ഒത്തിരി പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഈസി എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസുകൾ ആരാന്ന് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളതിനെ പഠിക്കുക ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ വിടുക അവിടെ ഇത് കാര്യമേ ഇല്ല എക്സാമിന് വരുന്നതിനെ പഠിക്കുക ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഈ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഡൊമൈനാണ് ഡൊമൈനും റേഞ്ച് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴേ പിള്ളേർക്ക് വളരെ പേടിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സാധാരണ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഡൊമൈന് റേഞ്ച് ചെയ്ത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വന്നാൽ നമുക്കറിയാം റൂട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് പോസിറ്റീവ് അതായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പോൾ ഓൾസോ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ത്രീ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് പൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റൂട്ടിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഫുൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ സീറോ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് അവിടുന്ന് പൈ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ ഓർ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഓ ഇപ്പം നമുക്ക് പരിചയം ഉള്ള ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്തിപ്പെടുന്നില്ല പൈ ബൈ ത്രീ ഒക്കെ കേട്ടുള്ള റേഡിയൻ ആ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ത്രീ ഇംപ്ലായ്സ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടല്ലോ കോസ് ഇൻവേഴ്സ് അപ്പർ ദിനം എന്താവും കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ കോസ് പൈ ബൈ ത്രീ ഇസ് കോസ് സിക്സ്റ്റി വട്ട് ഈസ് കോസ് സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലൈസ് ഫോർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഓർ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്താണ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ എത്ര കൂടെ കിട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പം നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നു എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോറിനും പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോറിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ലൈം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെയാണ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഇത്രയായിരുന്നു ഇത്രയും ഫുൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് മേളിൽ അപ്പോൾ ഏകദേശം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നടുക്ക് വരും കേട്ടോ ഇവിടെ നടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി കൂടെ റൈറ്റിലോട്ട് വരും ഇടയ്ക്ക് വരും ആര് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേ ആകാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടം തൊട്ട് അങ്ങോട്ടേ ഉള്ളൂ ആദ്യത്തേത് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ വരാം അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ദേഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഡമൈൻ ദേഫോർ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടും കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കോമൺ ഇൻ്റർവെൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡൊമൈൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രോബ്ലംസുകൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയോ അല്ല ഇതേപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കൊണ്ട് പോകാം നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റൻ കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിലേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങും ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും ആ രീതി കൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഓക്കെ Find the value of cos of 2 tan inverse 2 plus sin of 2 tan inverse 3. This is the question. Now, we will do that. We will do that. Tan inverse 2. This is the question. 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 Now, we will do that. Tan inverse 2. We will do that. We will do alpha. Okay. Then, 2 is equal to tan inverse. Then, we will do tan alpha. We will do tan alpha. Tan alpha is equal to 2. രണ്ടാമത്തെ അതുപോലെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഓസ് ബീറ്റ ദ ഫോർ ദിസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടാൻ ബീറ്റ ഓക്കെ ആണല്ലോ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അപ്പുറത്ത് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കംസ് കോസ് ഓഫ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് സൈൻ ഓഫ് ടു ബീറ്റ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ആൽഫയാണ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ത്രീ ബീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു ആൽഫ അതെന്താണ് ടു ബീറ്റ കോസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് സൈൻ ടു ബീറ്റ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലാസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര പരിചയമില്ല കാരണം ഇതൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചിട്ടേയില്ല കോസ് ടു ആൽഫയുടെയും സൈൻ ടു ബീറ്റയുടെ ഒക്കെ വാല്യൂസുകൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ്
നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യുന്ന മെതേടുകൾ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവനെ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് കോച്ചിങ് ആയിട്ട് തരുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ മാക്സിമം മെറ്റീരിയൽസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് സെവൻ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർത്തിൽ കോൾ ചെയ്തോ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടാം നെക്സ്റ്റ് ദിവസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കീമിനൊക്കെ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാവരും നല്ല പോലെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ പറയാം ഓക്കെ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ടു സൈൻ ബേസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോലെ ഇരിക്കും സൈൻ ഓഫ് ടു സൈൻ ഇൻ വേസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സൈൻ ടു ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൈൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ മറ്റേ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻ വേസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് അവിടെ സൈൻ വേസ് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എത്ര നന്നായിട്ട് മാറി ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സൈൻ എക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ് എക്സിനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ സൈൻ എക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടൈംസ് ആണ് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓക്കെ ഇല്ലാത്ത സൈഡ് ഏതാണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോണ്ണു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ആണല്ലോ എൻട്രൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കും കേട്ടോ അല്ലാതെ എല്ലാം കൂട്ടി കൂട്ടി പ്രോബ്ലംസുകളെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനോട് വരാം ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ ഓഫ് ടു സൈൻ ഇൻ വേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ക്യാൻ ബി റിട്ടണ സൈൻ ഓഫ് ടു എക്സ് ഓക്കെ സൈൻ വേഴ്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ സൈൻ ടു എക്സ് സൈൻ ടു എക്സിന് പല വാല്യൂസുകളുണ്ട് അല്ലേ സൈൻ ടു എക്സിൻ്റെ പല വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് സൈനിലും കോസിലോട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് സൈൻ ടു എക്സ് ഈസ് ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ആ ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ടു എ ടു സൈൻ എ കോസ് എ പല രീതിയിൽ കൂടെ സൈൻ ടു തീറ്റ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും പഠിച്ചത് ഫോർമറ്റ് എല്ലായിടവും സെയിം സൈൻ ടു ടൈംസ് ഓഫ് എനി വേരിയബിൾ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ടു സൈൻ കോസ് അതാണ് എൻ്റെ ലോജിക് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻ ഡി വട്ട് ഈസ് സൈൻ എക്സ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് കോസ് എക്സ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആൻസർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് റൈറ്റ് ആൻസർ തീർന്നല്ലോ നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായാലും ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവരോടും മറക്കാവുന്ന ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ കൂടെ എക്സാം വരെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതേപോലത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനിയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും എല്ലാവരും മറക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത ക്